Merhabalar, Fatek FV Designer eğitimine hoş geldiniz. Öncelikle sizlere anlatacağım konu FTP Server olacak. FTP Server, internete bağlı bir bilgisayardan diğerine dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programlarına verilen bir isim. Bizim failimizde de FTP Server özelliği mevcut. Yapmamız gereken ilk işlem şu. Tools menüsünden Remove System Settings'e girerek buraya panelimizin IP'sini yazıyoruz. Panelimizin Settings ayarlarına girdik. Server kısmından burada gördüğünüz üzere FTP Server özelliğini aktif hale, etkin hale getirdik. Buraya da Okuyacağımız, yani dosyaları sadece okuyabiliriz ya da hem okuyup hem yazabiliriz. Buraya bir kullanıcı ismi ve şifre girmemiz yeterli. OK diyorum. Bu şekilde ayarlarını gerçekleştirmiş olduk. Şimdi yapmamız gereken ise şu. Herhangi bir dosya üzerinden şu kısma gelip ftp ftp 2.3 üstte 2 tane ters slash vermiş olduğumuz kullanıcı ismi 2.3 üstte şifresi et panelimizin ip adresini bilmemiz yeterli olacak. Gördüğünüz üzere ftp Kullanıcı ismimiz, şifremiz ve panelimizin IP adresi. Enter diyorum. Bakın burada panelimizin kendi dahili hafızası ve USB mevcut. Şurada ben kısa bir uygulama yapmıştım. Onu size göstereyim. Herhangi bir datalog, datalogger uygulaması. Bakın buradan export data dediğimizde burada işte nokta txt ya da .csv uzantılı dosyalarla kayıt edebiliyoruz. Burada destination yani kaydedileceği yer olarak eğer HMI seçer isek internal hafızaya ya da burada işte USB olarak da seçebiliriz ya da micro SD kart olarak da seçebiliriz. Yani oluşturulan data verilerinin nereye kaydedelim? Tekrar dosyamıza geliyorum. Mesela USB dediğimizde ben öyle kısa bir datalog kaydetmiştim. Bakın buradan üzerine çift tıkladığımız zaman erişebileceğiz. Şu şekilde. Herhangi bir Excel dosyası oluşturmuştuk. Şu tarihlerde, şu saatlerde istediğimiz değerler işte R100 değeri ya da R200 değerini sürekli bana kaydet diyebiliyoruz. Sadece datalogger uygulamasında değil, şuradan alarm uygulamalarında, reçet uygulamalarında veri kaydetmeye de datalogger uygulamalarında da bu FTP server özelliğini kullanabiliyoruz.